হ্যালো স্টুডেন্টস ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আমার এই চ্যানেল বেঙ্গলি বিষয়ে তোমাদের সকলকে স্বাগত আশা করি সকলে ভালো আছে এবং সকলে খুব মনোযোগ সহকারে পড়াশোনা করছো তো তোমরা অবশ্যই ছবিটা দেখে বুঝতে পেরেছো আজকে আমরা কি নিয়ে আলোচনা করতে চাইছি আমি বলে দিই আজকে আমরা যেটা নিয়ে আলোচনা করবো সেটা হলো মোনোপলি মার্কেটের এয়ার রেখা এবং এমআর রেখা কেন এরকম হয় আমরা পূর্ণ প্রতি যদি মনো মার্কেটে দেখেছি এয়ার রেখা এবং এমআর রেখা এবং পি দু তিনটে রেখায় একটা লাইন দ্বারা দেখানো হয় কিন্তু এখানে এয়ার রেখা এমআর রেখা এরকম হয় তো এখানে দেখা যাচ্ছে যে এমআর রেখার ভ্যালু এয়ার রেখার হাফ অথবা এমআর রেখার ঢাল এয়ার রেখার ঢালের ডবল তো কেন এটা হয় সেটা নিয়ে আলোচনা করবো তো এটা বলার আগে অবশ্যই তোমরা আমার সরল লেখা কি এবং সরল লেখা কি কিভাবে নির্ণয় করতে ওই ভিডিওটা একবার দেখে নিও কারণ ওই ভিডিওটার ওপর বেস করি এই ছবিটাকে প্রমাণ করবো কারণ আমরা জানি যে এয়ার রেখাটাই হচ্ছে এখানকার ডিমান্ড রেখা তো দেখো আমরা কোন একটা রেখার ক্ষেত্রে বলেছিলাম যে কোন একটা রেখা নিম্নমুখী হবে যদি এখানে একটা স্থূল কোন উৎপন্ন হয় ওকে নিম্নমুখী তাহলে এখানে স্থূল করে উৎপন্ন হয়েছে এখানে উৎপন্ন হয়েছে এখানে উৎপন্ন হয়েছে ওই জন্য বলতে পারি দুটো রেখায় নিম্নমুখী রেখা এটা করে তো বুঝতে পেরেছো এখন যদি রেখাটা স্থূল কোন হয় তাহলে আমাদের ডিমান্ড ফাংশনটা কি হবে আমরা জানি কিউ ই যে ফাংশন অফ পি অর্থাৎ কোয়ান্টিটি ডিমান্ড কোন একটা দ্রব্যের ডিমান্ড তার দামের উপর নির্ভর করে এটাকে বলা হয় ডাইরেক্ট ডিমান্ড ফাংশন আর ইনডাইরেক্ট ডিমান্ড ফাংশন আমরা কি লিখি প্রাইস ই যে ফাংশন অফ কিউ অর্থাৎ কোন একটা দ্রব্যের দাম তার চাহিদার উপর নির্ভর করে কিন্তু এটা তো অপেক্ষক বা ফাংশন আকার রেখা আছে কিন্তু সমীকরণ আকারে লিখে কি হবে ধরুন আমি এটি সমীকরণ আকারে লিখছি অর্থাৎ প্রাইস ইজ এ ফাংশন অফ কিউ অ্যান্ড কিউ ইজ এ ফাংশন অফ কি না হান্ড্রেড মাইনাস টেন কিউ সিম্পল এটার মানে কি এইটার মানে হচ্ছে এই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে টেন এইটা হচ্ছে হান্ড্রেড ওকে এখন যদি পি সমান এইটা হয় তাহলে আমরা টোটাল রেভিনিউ কি জানি টি আর সমান আমরা সবসময় জানি টি আর ইজ এ ফাংশন প্রমাণ করবো কি করে এয়ার সমান পি তাহলে এয়ার এয়ার বেঁধে গেলে কি করতে হবে এয়ার সমান কি হবে আমরা জানি এয়ার সমান টি আর বাই কিউ টি আর সমান এটা বেরিয়েছে হান্ড্রেড কিউ বাই কিউ মাইনাস টেন কিউ স্কোয়ার বাই কিউ তাহলে এটা কেটে গেল তাহলে এটা কত হলো হান্ড্রেড মাইনাস টেন কিউ দেখো হান্ড্রেড মাইনাস টেন কিউ এইটা এয়ার তো সমান পি বলতে পারি কারণ পি এর ভ্যালু দেখো এটাই লেখা আছে হান্ড্রেড মাইনাস পি তো ওই জন্যই বলা হয় পি ইকুয়ালস টু এয়ার কিন্তু আমাদের এখানে কোয়েশ্চেনটা তো তার নয় ডবল 
ওকে এবারে এটা তো পেয়ে গেলাম ডবলটা তো বুঝতে পারলাম এবার দেখো যে এই যে ঠিক মাঝখান দিয়ে কাট করছে সেটা কি করে প্রমাণ করবো দেখো এটা ধরে নাও এয়ার যখন কাট করছে তখন এয়ারের ভ্যালু কত হয়ে যাচ্ছে এখানে এয়ার সমান জিরো হয়ে যাচ্ছে একটা নির্দিষ্ট কোয়ান্টিটি বা কিউ বিক্রি করে রেভিনিউ হচ্ছে জিরো অ্যাভারেজ রেভিনিউ হচ্ছে জিরো অ্যাভারেজ রেভিনিউ যদি জিরো হচ্ছে কত কোয়ান্টিটিতে কত পরিমাণ দ্রব্য বিক্রি করলে অ্যাভারেজ রেভিনিউ জিরো হচ্ছে তাহলে অ্যাভারেজ রেভিনিউ জিরো হবে এয়ার সমান কত আছে এয়ার সমান এটা হান্ড্রেড মাইনাস টেন কিউ এবার এয়ার এর মান বলে হচ্ছে জিরো হতে হবে জিরো করবে এখানে এই পয়েন্ট হবে এটা কত কোয়ান্টিটি সেটা বোঝাবো জিরো সমান হান্ড্রেড মাইনাস টেন কিউ জিরো তাহলে এটা হবে কি কিউ ইজ ইকুয়ালস টু হান্ড্রেড বাই টেন সমান দশ অর্থাৎ এই কোয়ান্টিটি হবে দশ ইউনিট দশ ইউনিট বিক্রি করলে এবার এয়ার হচ্ছে জিরো এখন দশ ইউনিটে এয়ার তো জিরো হলে তাহলে আমরা বলেছি এমআর হবে এয়ার এর হাফ এমআর হবে এয়ার এর হাফ তাহলে এমআর কে পাঁচ ইউনিটে জিরো হতে হবে এখানে এমআর পাঁচ হলে এমআর ইকুয়ালস টু জিরো হওয়া উচিত অ্যাজ পার আমরা যেটা বলতে চাইছি যে এমআর ঠিক এয়ারের মাঝখান দিয়ে যাবে এটা বলতে গেলে এমআর কে পাঁচই জিরো হতে হবে যখন পাঁচ ইউনিট বিক্রি করবো সেটা বিক্রি করে এমআর জিরো হতে হবে তাহলে এবার এটাকে এমআর সমান দেখো এমআর সমান কত এই যে এটা হান্ড্রেড মাইনাস টোয়েন্টি কিউ এখন বলছি এমআর জিরো হবে এমআর জিরো হবে কতই পাঁচে দেখো হান্ড্রেড মাইনাস টোয়েন্টি ইন্টু পাঁচ আমার হান্ড্রেড মাইনাস হান্ড্রেড একশো মাইনাস একশো ইকুয়াল টু জিরো প্রুভ ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছ কেন হয় তোমরা এতদিন পড়ে এসছিলে যে এই ছবিটা এইভাবে এঁকে দিচ্ছে কিন্তু কেন এই ছবিটা এরকম হয় এই ছবিটাকে আমরা পাই কোথা থেকে কেনই বা করি তার পেছনের কারণটা হচ্ছে পুরো এই ব্যাপারটা অর্থাৎ এমআর রেখার ঢাল এমআর রেখার ঢাল এয়ার রেখার ঢালে ডবল অথবা বলতে পারি এমআর রেখা এয়ার রেখার হাফ এবার এর ভ্যালুটা এয়ার এর হাফ এর মানে কি যে যদি আমি কুড়ি ইউনিট বিক্রি করে এয়ার জিরো হয় আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি দশ ইউনিট বিক্রি করে অ্যাভারেজ রেভিনিউ জিরো হচ্ছে তাহলে মার্জিনাল রেভিনিউ যদি তার হাফ হয় তাহলে পাঁচ ইউনিট বিক্রি করে মার্জিনাল রেভিনিউ জিরো হবে এটাই হচ্ছে ফান্ডা এটাই হচ্ছে ব্যাপার এই হচ্ছে মধ্যা ব্যাপার আশা করি তোমরা এই ব্যাপারটাকে এতদিন বুঝে গেছো যে কিভাবে এটা হয় তো যদি ভালো লাগে বন্ধুদের সঙ্গে ভিডিওটাকে শেয়ার করো সকলে দেখো আর যদি কারো কিছু বুঝতে অসুবিধা হয় আসল কথা এটা যা কিছু যদি বুঝতে অসুবিধা হয় কোনো কিছু মনে হয় যদি এখানটা ক্লিয়ার হলো না তো অবশ্যই আমাকে একটু কমেন্ট করো দেখো আমি চেষ্টা করি সকলের জন্য এবং সব থেকে সহজে বাংলা ভাষায় যাতে পুরো ব্যাপারটা পুরো কনসেপ্টটা তোমাদের মাথায় ঢোকানো যায় যদি তোমাদের মাথায় পুরো কনসেপ্টটা ঢোকে তোমরা যদি ঠিকঠাক বুঝতে পারো তাহলে আমারও পড়ানোটা সার্থক হবে কারণ তোমরা বুঝতে পারলি আমার সব থেকে আমি সব থেকে বেশি লাভবান হবো ওকে তো সকলে ভালো থেকে সুস্থ থেকে আর মন দিয়ে পড়াশোনা করো কোনো কিছু অসুবিধা হলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করো ধন্যবাদ পুরো ভিডিওটা দেখা